Hyria, një qytet i lirë në Mesapian të hredh rethit Romar. Hyria, një qytet antik i njohër edhe si oris sot, është një ndër qytetet më të rëndësishme dhe të lashta të kulturës i lirë Mesapiane. Ky qytet ndodhet në një pozit strategike, duke e vendosur në qender të rrugës midis dolit dhe polisit të tarantit, të dyja qytetet e njohëra në mes dhe unë antik. Historia e ti është e pasur dhe e ndryshme, me rënjë që shtrien në shekullin e dytë për, esë, për me ndikime dhe njëjarje të rëndësishme gjithë shekujve. Origjina e qytetit është endë një qështje debatike. Nëse ishin fiset i lire ose ato antike greke që e themeluan, mbetet e pasbuluar. Herodoti, historiani antik grek, tregon se themeluesit dhe par ishin banorët me prejardje nga kreta, të cilët u larguan nga fushatat e papërshtatshme në Sicili dhe gjetën strejim në brigjet e mesapise. Ky proces i themelimit të qytetit tregon për një ndryshim nga jeta e fshatit në qytet dhe është shpalur si një proces për të urban. Në shekullin e 5 të për, esë, një njëjarje e rëndësishme ka ndodhur në hyri. Beteja e hyris, e njohër edhe si beteja e apigo Tarentine, ka qënë një përplasje e madhe midis Tarentinve dhe fiseve i lire të japigve dhe mesapve. Tarentinët, të sigurt në numërin e tyre, u përbalën me një forës japigjane më të vogël, por ata undeshen me një rezistens të fordë. Kjo në gjarje shënon një kapitul të ri në historinë e qytetit. Me kalimin e kohës dhe ndërhyrjen e Romës në këtë rajon, qyteti i hyris u nënshtrua Romës dhe u privua nga të gjitha të drejtat politike. Më vonë, hyria u këthyën në një bashkit të nënshtruar ndaj Romës. Vetëm në vitin 90 për, esë, të drejtat politike u shtrim për të gjithë banorët e gadishullit. Pushtimi barbar më vonë shkateroj qytetin. Për të kuptuar më mirë historinë e këti qyteti, është të rëndësishme të pasqyrohen në gjarjet dhe periudat e ndryshme të zhvillimit të ti. Hyria, që fillimisht ishte një qytet i lirë, pësoj ndryshime dhe ndikime të ndryshme gjithë shekujve, duke e bërë atë një vënd të rëndësishme në kulturën i lirë me sapjanët.